habari yako mpenzi mtazamaji wangu wa kipindi kizuri cha Kitchen Part. Um, jioni leo tupo na mgeni wetu mwalimu wetu yule yule anaitwa Sa Cremens Mwandambo. Um, karibu wasalimie. <laughs> Nashukuru sana. Asante sana. Eh Maureen, leo umetuandalia nini mezani? <laughs> um, siku leo kuna subtopic inayosema kwamba ni umri gani ni mzuri kwa kijana kujihusisha katika mahusiano ya kimapenzi ni umri gani sahihi kwa kijana kujihusisha katika mahusiano ya kimapenzi karibu sana oh, asante sana nashukuru unajua swali lako ni zuri alafu ni gumu sana kulijibu kwamba ni umri gani hasa unafaa kwa kijana kuanza kujihusisha na masuala ya mapenzi. Sawa? Unajua unaongea na mimi, mimi ni mshauri wa masuala ya mahusiano, uchumba na ndoa. Ni mtu wa semina. Lakini pia ni mtumishi wa Mungu. Ya. Yeah. Nafanya ikazi kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Nataka kusema jambo moja kwamba umri sahihi siwezi kutaja siwezi kutaja umri sahihi ambao mtu anatakiwa aanze mahusiano kwa sababu ninajua madhara ya mahusiano yenyewe umenipata vizuri yani kuanza mahusiano kwa sababu sisi hatu hatu, hatu insist mahusiano ingawa tunasema kisayansi au katika mila na desturi miaka 18 kwenda juu ni mtu mzima ambaye hata ukimkuta anafanya mahusiano hasa mtoto wa kike jamii haishangai sana e, lakini jambo ambalo ningependa kusitiza mahusiano kabla ya kuolewa sio mazuri sana unaweza na miaka 18 ukaanza mahusiano watoto wa kike hata miaka 17 anaweza kaanza mahusiano wa kiume 19 20 anaweza nataka kuambia jambo moja kuanza mahusiano kabla ya ndoa kuna athiri ndoa yenyewe unipata vizuri eh yani kuanza mahusiano kwa mfano kijana au mtoto wa kike anaanza mahusiano kabla hajaingia kwenye ndoa kuna madhara makubwa makubwa sana ingawa sasa hivi imekuwa ni kacha ni utamaduni kwamba binti au mtoto wa kiume anasikia raha sana kwamba that is my boyfriend that is my girlfriend ni maisha ya kawaida okay yeah. lakini sasa kuanza mahusiano kabla ndoa ni hatari kwa sababu mimi na entertain sana masuala ya familia na thamini sana familia uhusiano kabla ndoa sio familia sio familia kwa sababu mnatumia viungo vyenu kama starehe na Mungu hakumba hiyo viungo kwa ajili ya starehe eh uh, nataka kusema hivi sasa hivi kuna vyochocheo vingi sana vya masuala ya ngono mbalimbali za namna ya kufanya tendo la ngono na hivi ndio vichochezi vyenyewe vichocheo vinasababisha vijana wengi waanze ngono mapema sawa sasa ndio nasema siwezi kutaja umri kamili lakini tunasema kawaida miaka 18 kwenda juu ni mtu mzima ana hisia kamili hata miaka 16 ana hisia kamili lakini miaka 18 walau anakuwa ameanza kwenda katika hatua fulani sasa mahusiano kabla ya ndoa nafikiri kwa namna fulani kama nimetaja sawa lakini mahusiano kabla ya ndoa nisingependa iwe ni biashara ya kawaida kwa sababu wengi wao wanaofanya mahusiano wakiwa na umri mdogo wengi wao hawaishi kuoana Do you understand me? Yeah. Yaani hawaishi kuona. Wanachoishia 
ni kwenye kuburudishana. Kwa hiyo watatafuta kila namna ili burudani inoge. Kwa utakuta kuna mambo mengi wanafanya watoto wa kiume, watoto wa kike. Yaani kwa sababu umri ule ambao tunasema adolescent age or we call it foolish age wanataka kujaribu kila kitu. Wanaenda YouTube wanaona wanaume na wanawake wanataka kutafuta madawa na kadhalika kwa vijana wanaposidi kujichanganya katika mambo basi ndipo wanapoharibu future yao na ndoa zao za baadaye namna gani baadaye unaolewa ulishaanza mapenzi kabla kwa baadaye unaolewa unapokuja kuolewa ushatembea na wanaume 10 15 na hao wanaume ni wenye fashion tofauti tofauti za ndoa. Si mtindo wa mbuzi, si mtindo wa kuku, si mtindo wa bata, si mtindo mbalimbali. Wanaume hao wenye ni watu wenye maumbile tofauti tofauti. Maumbile tofauti. Mafupi, manene. Mem, si mbamba, si marefu na kadhalika wanaume hao wana mtindo tofauti wa approach. Kwa unakuta mtoto wa kike umewapitia wote hawa. Umeenda fashion zote hizi. Sawa? Sasa mwanamke kama huyu hata akija kuolewa ndoa yake kukaa ni vigumu sana. Kwa sababu ngono imetawala nafsi yake. Anakuja kupata kijana wa watu ambaye ni mtu wa ibada. Ngono ni mshamba sio kwamba hashiriki ila yale mafashe ni ya YouTube hajui huyu binti kwenye ndoa atajisikia amepungukiwa pata vizuri atajisikia amepungukiwa kwa matokeo yake kuna kuwa na uwezekano mkubwa kutoka nje ya ya ndoa anawinda nafasi kwamba yule alikuwa aki aki akinyonya midomo Uyu labda alikuwa akinyonya mahali fulani. Uyu labda alikuwa akinifanyia hiki. Natamani kufanyiwa hiki. Sijafanyiwa muda mrefu. Kwa hiyo mwanaume anapoa binti wa namna hii ambaye kashapita sana kwenye dunia ni kwamba anaoa anaoa malaya. Anakuwa anaoa changudoa. Sio anaoa mtu anana gani. Kwa maana yake ndoa inakuwa haina maana kuna kuta mwanaume anajitahidi kila namna fulani mkiwa kataleta kitenge ataleta kitu fulani mwanaume analeta visa atajitahidi afanyie kila labda ampeleke hoteli lakini kipo mwanamke anachokitaka ambacho mwanaume hajui na hawezi kumweleza na inawezekana hata kukieleza ni chaibu lakini anakitaka na inawezekana mwanaume alikuwa akifanya hivyo ni jirani maeneo hayo au ameshaoa lakini wanafahamiana na anatamani wakutane tena wala mara moja ajafanyie kile ambacho alikuwa akimfanyia kwa tayari tabia ya kale ya kabla ndoa inaharibu maisha ya ndani ya ndoa mtoto wa kiume vivyo hivyo alizoea kuwa na mwanamke ambaye anamfanyia hiki anamfanyia hiki anafanyia hiki anafanyia hiki watoto wa mjini unajua Anaenda kuolewa na binti wa watu hajui mapenzi tangu azalimu. Anakutana mwanaume mara ya kwanza. Hayo yote yote hayajui. Mtoto wa watu kimpelekea hilo ndo kabisa natamani kurudi nyumbani. Kwa mimi kama ndoa ndio hii siwezi kuendelea. Huyu kijana aisha kutana mabinti ambao walishaharibika. Tangu yani walishaharibika miaka mingi, walianza ngono siku nyingi kwa walikuwa akimfanyia vitu ambavyo wanatamani mke wake amfanyie lakini mke wake hawezi kufanya kuna kuta matokeo yake ndio haina amani kwa hiyo ni, ni hatari sana mapenzi kabla ya ndoa na ndio maana huwa tunasema thamani ya bikira mwanamke ambaye kama tunapo na nimeshasema siku zote ni mwanamke asiyemjua mume kwa hiyo atakapoingiliwa mara ya kwanza hata kama mwanaume anaenda mara moja anachoka na lala usingizi. Yeye anaamini ndivyo wanaume wanavyofanya. Yaani hajui kitu kingine. Kwa msichana kama huyu mgogoro kwenye nyumba yake 
haupo yani mume wake vivyo tanavyo muendea anajua ndio hivyo hivyo lakini ukilikuta ile ambayo lilisha korilisha lilisha yani watu wameingiza mpaka manyogo na viazi vimeingia na miguu ya watu imeingia ya watoto ya wakubwa imeingia akiingia hapo anasema he mume wangu umechoka eh mama yangu eh na iska umenikuna tu Sikuwa nilevu zubi? Yeah. Hei, kwa matukio yake, ndoa inafanya nini? <laughs> Inafunjika ndoa. Ndoa haipu. Kwa mwanamke ananza kutafuta ile migumi mingine ya watoto, anajaribu kwa baiko, baatisha ya wakubwa, anajaribu, anasema bana miya fadha unipeta laka. Kwa mapenzi ya napufanyika kabla ndoa, hatari yake ya nenda kuharibu ndoa. Na kwa bahati mbaya sana, unakuta mpenzi wako si yeye anayekuja kwa mume wako na wakati mwingine wanaume wapenda wapenda ngono sio wauaji wauaji ndio wale wanaume wakati mwingine ana adabu toka kwao anaona mtoto watu nikimtongoza tu nikatembea naye tu nikamwache atakuwa vibaya lakini unakuta huyu maskini ndio anaenda kubeba msalaba wa maisha ya mtoto wake Na ukuta mpaka wengine mpaka kwenye harusi mpaka kwenye harusi wale 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 ndio wanakuwa wanakamati mpaka wanamhanga binti mpaka wanatembea naye hata kabla ndoa na hawa wanao mwenzenu kwa zangu wao zangu na mimi washamba wanaoaji hao anakutana mwanamke na ni wajanja kweli <laughs> unakuta mwanaume anakutana mwanamke anamwambia na mwanzaka da i see mwanamke nimepata kwa nini wenzangu ha huyu mwanamke ni kiboko yani mimi nifikiri mara haya kumbe bikira mwanamke ameshatembea na wanaume zaidi ya 20 lakini kinachosababisha sime bikira baada ya binti kuvua vazi la harusi anapomparamia akigusa tu eh unaniumiza mwe mwanzako sijawaifanya Mwana mwana jitahidi wewe anajitahidi. Ana kwa kwa sababu hajawahi si mtu wa mikiki ya ndoa mpaka anakuja kufanikiwa anajua ndio kafungua mlango ule binti. Mara nyingi waoaji huwa wanakaushamba fulani tofauti na wa, 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 wale watu wa ngono ambao kuchukua wanawake ni kitu cha kawaida. Sasa wanawake wengi hawajui kwamba sasa hapa nikivunja ndoa yangu wale wale wenye miguu sio ya nini wale sio wauaji nitaishia kudhalilika barabarani kwa hiyo siwezi ndio maana nimesema siwezi kusema sana umri nina mimi jambo moja baada ya kutoka miaka 18 kwa dunia mtu yuko huru lakini katika nature ya maumbile hayuko huru mpaka awe na ndoa yake na ndio kitu kinachopendeza zaidi si kama kuna swali nafikiri nimeeleweka Ya yeah, mimi sio ni shida kutiririka. <laughs> um, nashukuru sana mwalimu. Na pia unawashauri nini kwa wale wanaojihusisha, wanaojiingiza kwenye mapenzi wakati wa umri mdogo? Nafikiri nilisema hata katika kipindi kilichopita kwamba kujihusisha na mapenzi wakati wa umri mdogo ni hatari. Na hatari moja wapo ni hiyo ambayo huyu binti au huyu kijana vigumu sana kuwa na ndoa yenye kudumu. Eh, lakini pia kuyachoka mapenzi kabla ya wakati. Hasa watoto wa kiume ambapo anajikuta baada muda fulani ameathirika hata mwili wake ufanye kazi kama zamani. Yaani wanachoka mwili ule, mwili ule unaofanya mapenzi unachoka kabla ya wakati, unachoka mapema. Mabinti wenyewe si vizuri sana kuendelea kwa sababu utajikuta ni vigumu sana kudumu katika ndoa yako. Ni sasa na mtu aliyezoea kunywa soda kila wakati au juice angependa kuipata kila wakati. Unaenda kuolewa na mtu tendo la ndoa analifanya mara moja kwa wiki lakini ulikuwa na mtu ambaye kila siku anafanya nini? Anashiki tendo la ndoa. Kwa ni vizuri kutulia ili mumeo au mkeo utakayeishi naye ndio akatengeneze sura ya mfumo wenu wa kuishi. Kwa so maisha ni zaidi ya tendo la ndoa. 
nyumba ina mkishaingia kwenye nyumba ni mkataba mzito wa kudumu sio tena masuala ya ngonongono kwenye nyumba tunaanza kuwaza namna ya kutunza watoto wanaotokana hiyo ndoa tunawaza namna kuanzia miradi kama kufuga ngombe kama kunuenda kulima mashamba kama kufanya shughuli za lakini kutengeneza project ambazo zita make zitatengeneza future nzuri za familia ya ko future nzuri ya watoto wako miradi lakini ukizingatia sana hilo tendo basi hata miradi haitakuepo mtaishia kugombana maisha yenu yote na wakati wote ugomvi katika ndoa husababisha umaskini asante sana um, kwa niaba ya watazamaji tunasema asante sana sa cremens na pia usisahau kusubscribe, ku comment pia ku like. Kama una cha kuongezea usahau ku comment. Comment yako tunahitaji sana. Kwa ujumla tunasema bye bye. Karibu katika vipindi vingine vizuri na katika mada zingine nzuri zitakazofuata siku zingine. Asante sana. Bye bye. Sana, sana.